இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு எஸ்டு த்ரீ இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ரம்மி கேமிங் ஆஃப் ஃப்ரீ ரோல் டர்னி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயா விளையாண்டு பத்து லட்சம் வரைக்கும் சம்பாரிங்க மெயின் வந்து நம்ம சுசீந்தர் சாருக்கு இந்த படத்துக்கு நம்ம ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஆனந்த வீரன் அவார்டு பெஸ்ட் வீலில் கிடச்சிது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு சுசீந்தர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி இனிமேல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டராக ஆக்ட் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்டர்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஹீரோ டிஃப்ரெண்ட் டேரக்டர் கிட்ட நிறைய டேரக்டர் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் எல்லா ஹீரோ கூட வில்லன் ஆக்ட் பண்ணுறது ஒரு வில்லன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் பட் நல்ல ஆமா நல்ல கேரக்டர் இருந்து முதல் படம் தான் சாம்பியன் மெயின் வில்லன் சாம்பியன் அதுக்கு முன்னாடி தான் வேட்டையாடி விளையாட்டு கோலி இது கோலி சூடெல்லாம் நடிச்சிருக்கேன் ஆமா முழுசா பண்ணது வந்து சாம்பியன் ஒரு ஒரு கான்பிடென்டா ஒரு டேரக்டர் வந்து மேல் நம்பிக்கை வச்சு பண்ணதுக்கு உண்மையிலுமே இது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு படத்துக்கு மெயின் வில்லனாக போகணுன்றது வந்து ஒரு டேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாதிரி தானே அப்போ அவருடைய கட்ஸ் தான் டேரக்டர் அவருடைய நம்பிக்கை அதே மாதிரி நானும் கூட இருந்து அந்த மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டு திரும்பி பார்ப்பேன் போனை கொடுத்துட்டு பார்த்தா என்ன பார்ப்பேன் போனை கொடுக்கும் போது இப்போ தெலுங்கு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வில்லனா மேக்சிமம் எண்பதுக்கு மேலே ஃபைட் மாஸ்டரா எயிட்டி பிளஸ் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி ஃபஸ்ட்டு படம் வில்லனா மெயின் வில்லனா ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணது சாம்பியன் வேட்டையாடி விளையாட்டில் ஓப்பனிங் சீன் பண்ணேன் கமல் சார் இந்த கண்ணு வேலைன்னு கேட்குற சீன் அது அது கம்மி எயிட்டி ப்ளஸ் எண்பது படத்துக்கு மேலே ஃபைட் ஆக்ஷன் டேரக்டரா ஃபைட் மாஸ்டரா இதுதான் சிறந்த ஃபைட் இது வில்லனுக்கு ஆனந்த விகடன் சிறந்த பெஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வில்லன் சாம்பியன் சினிமாலும் <laughs> ரெண்டு பேர் கெவின் குமார் ஸ்டீவன் குமார் கெவின் குமார் ஸ்டீவன் குமார் நானா டென்த்து டென்த்து படிச்சுட்டு அதான் எனக்கு என்ன பதினஞ்சு வயசுலேருந்து படிச்சுட்டே வேலை செய்யறது எனக்கு அப்போவே இருந்தது அதான் நாலு பேர் சொல்லி அப்படி கேட்டு தான் படிச்சுட்டு அப்புறமா போய் வேலை செய்யறத விட படிச்சுக்கிட்டே வேலை செய்யணும் அது அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பஸ்ட்டு ஒரு பைக் மெக்கானிக் செட்டில் வேலை செஞ்சேன் டூ வீலர் பைக் மெக்கானிக் அந்த பைக்கில் வந்து இப்போது பைக்குடைய பார்ட்லாம் பிரித்து வேலை செய்யணும்னு ஒரு ஆர்வம் புல்லட் என்ஃபீல்டு புல்லட்லாம் அப்படியே இன்ஜன்லாம் பிரிச்சுட்டு அசம்பிள் பண்ணி லைக் அந்த டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கல் தெரியும் அதனால் இந்த பைக் மெக்கானிக் ஷெட்டில் வர ஃபைட்டர்ஸ்லாம் பைக்கில் வருவாங்கள அதில் அதில் ஒரு ஃபைட்டர்ஸ்ட் நம்ம பழக்கம் அங்கே ஒரு ஆமாம் அதில் எங்கள் மாமா எம்ஜி நடராஜன் தார் அவர் தான் மெக்கானிக் அவர் யூனியன் மெம்பராக இருந்தார் ஸ்டென்ட் யூனியில் அவர் மூலயமா யூனியில் சேர்ந்தார் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் எயிட்டி நான் சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் மெம்பராக இல்லை சும்மா அந்த பைக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போவோம்ல சேஸுக்கு அந்த மாதிரி உதவியாளர்னு பண்ணல ஃபஸ்ட்டு நான் ஒர்க் பண்ண ஃபைட் மாஸ்டர் வந்து ராம்பர் ராஜ்குமார் அன்பு கட்டளை ராமராஜன் சார் ராமராஜன் சார் அப்புறம் என் ராசாவின் மனசில் ராஜ்கிரண் சார் ஃபஸ்ட்டு படம் இது வந்து ஆமாம் உதவியாளர்னு இல்லை ஒரு ஸ்டென்ட் மேனா ஃபைட்டர்ஸா உதவியாளருக்கு வந்து யூனியன் ரூல்ஸ் பிரகாரம் எங்களுக்கு நாங்களே அதான் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அசிஸ்டன்ஸாகவே போக முடியும் அது யூனியன் ரூல்ஸு 
ஆனால் சினிமாவில் வந்து ஸ்டென்ட் மேனாக சேர்ந்த உடனே ஷூட்டிங் போகலாம் அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் போனது வந்து எயிட்டி நைனில் இருந்து உதவியாளரில் ஸ்டென்ட் மேன் ஸ்டென்ட் பர்ஃபார்மர் ஸ்டென்ட் ஃபைட்டர் ராமராஜ் குமார் கூட தான் போன நைன்டி செவன் ஃபஸ்ட்டு படம் என்னுடைய படம் வந்து லவ் டுடே விஜய் சார்ந்து சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் ஆமாம் அதில் தான் ஸ்டன்ட் சிவா ஸ்டன்ட் சிவா ஸ்டன்ட்டு சிவான் நிறைய இடத்துல வருது அது இல்லாமல் ஸ்டன் சிவா தான் டீ வராது ஒரு பேர் வரும்போது எனக்கு அப்படி அடைமொழி வைக்கணும் எனக்கு கிடையாது ரவிக்குமார் சார் படம் நான் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல இருந்து ஒர்க் பண்றேன் புரியாத பிதர் படம் புரியாத பிதர் அதுல இருந்து நான் ஒர்க் பண்றேன் அஸ்டண்டாவே குரூப்பா அப்புறம் ரவிக்குமார் சார் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு பட்டிலும் தெரியும்னா பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோ வருஷம் எனக்கு தெரியும் அப்போ நான் மாஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் போய் சொன்ன உடனே நெக்ஸ்ட்டு படத்துக்கு நீ தான் ஃபைட் மாஸ்டர் நீ ஆகிட்டு இல்லை மாஸ்டர் ஆகிட்டு நீ போடுறேன் அப்போது பிஸ்தா படம் பேர் கார்த்திக் ஹீரோ உனக்கு ஏதாவது பேர் வைக்கணுமே அப்படின்னாரு இல்லை சார் படம் கொடுத்தாலே போதும் ஃபைட் மாஸ்டராக வரது பெரிய விஷயம் நான் படம் தொடர்ந்து ஃபைட் மாஸ்டராக பண்ணேன் பேர் வந்து சிவகுமார் சிவ இல்லை இல்லைன்னு ஷூட்டிங் ஸ்டாப் பண்ணார் ஈஸியாக ரோட்டில் ஷூட்டிங் அப்போ ஆஃப்டர் பிரேக் ரெண்டு மணிக்கு பிரேக் ஷார்ட் பண்ணோம் ஷூட்டிங்கு பிரேக் முடிஞ்ச உடனே மூணு மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஒன் ஹவர் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த படத்துக்கு நீ ஃபைட் மாஸ்டர் உனக்கு ஒரு பேர் இப்போயே வைக்கிறேன்னு சொல்லி அவரும் நம்ம ரமேஷ் கண்ணா அவர் வந்து அவர் தான் அங்கே இருந்தார் கூட அப்போ தான் ஸ்டன் சிவான் வெய் நல்லா இருக்குன்னு அது நீங்கள் படம் எஸ்டியுஎன் ஸ்டன் சிவான் வரும் ஆமாம் ஆமாம் தமிழ் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி ஒரு ஃப்ரெஞ்சு மூவி எண்பதுக்கு மேலே எயிட்டி ப்ளஸ் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணலை ஆ ஸ்டேட் அவார்டு வாங்கிறேன் கண்ணுக்குள் நிலவு ஃபாசில் சார்ந்து பிதாமகனுக்கு தரல அதுதான் வந்துருக்குண்ணா ஆமாம் இப்போல்லாம் நேஷ்னல் அவார்டு கொடுத்துருவோம் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் வந்துருக்கு நீங்கள் வாங்கிடலாம் நேஷ்னல் இல்லை நான் நான் ஃபைட்டராக இருக்கும்போது எனக்கு வந்து நடிக்கிறது ரொம்ப ஆர்வம் ஆமாம் அது எப்படின்னா டக்குன்னு போய் ஃபைட்டராக போய் இறங்கி ஒரு பத்து ஃபைட்டர்ஸ் வரணும் ஹீரோ ஒரு டேரக்டர் கேட்டார்னா ஓடி போய் அஸ்டன் டேரக்டர் கிட்டே அது படத்தில் ஏதாவது டைலாக் இருக்கு கிடைக்காப்ப ஆ இருக்குது சார் ரெண்டு மூணு டேலுக்கு அதை முதல்ல வாங்கி எழுதி வச்சுட்டு போய் தான் டிஃபன் சாப்பிட்டு ட்ரெஸ்லாம் போடுவேன் போட்டுட்டு அப்படி வந்து நிற்பேன் இந்த டேலாக் பேசணும் நீ பேசுவோன்னா அவன் வளருவான் சார் நான் பேசுகிறேன் சார் நான் ஆல்ரெடி போனால் ஆ நீ நல்லா பேசுறியா நீ முன்னாடி வந்து நெல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அப்போ இருந்து நடிக்க ஆரம்பம் அப்படி நடிக்கும்போது தான் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் பிதாமகன் படத்தில் ஃபைட்டு கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது விக்ரம் சார் வந்து மிரட்டுற சீன் இருக்குது அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்த உடனே மிரட்டுவோம் அப்புறம் அப்போது அது ஒரு காம்பெக்டான ப்ளேஸு அந்த அஞ்சு பேர் தான் நிற்க முடியும் நான் ஒரு ஷார்ட் பார்க்குறேன்னா படிக்கிட்டு இறங்கி போய் மானிட்டரில் தான் ஷார்ட் பார்க்கணும் சரி அங்கே ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கு நான் போக முடியாதுனால நானே அதில் ஒரு ஃபைட்டராக ட்ரெஸ்ஸை போட்டு நின்று அப்போ பாலா சார் சொன்னார் ஃபஸ்ட் நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா நடிக்கிறேன் சார் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நடிக்கணும்னு ஆசை இல்லை ஆனால் ஃபைட் மாஸ்டராக பிஸியாக இருக்கிறதுனால அது இல்லாமல் இருந்தது அப்போது அதில் நடித்தேன் அப்போது டேரக்டர் பாலா சார் என்னை கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணார் அதில் வந்து விக்ரம் சார் மிரட்டது நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக்கி வச்சு என்னடா எதுவாக இருந்தாலும் உருன்னு கேட்குறேன் என்னடா வச்சுருக்கு கெஞ்சா அப்படியே பார்ப்போம் ஆ எஸ் ஆமாம் வேட்டையாடி விளையாடி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நினைக்கல ஆமாம் அதில் பண்ணேன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ஆ அது அதில் நடித்தேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வேட்டையாடி 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 விளையாடல ஓப்பனிங் சீன் பண்ணது வந்து சாம்பியன் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஆமாம் கோலிசோட வேட்டையாடி இது சாம்பியன் கப் முன்னாடி விஜய் மில்டன் சார் இது அந்த படம் பார்த்து தான் எனக்கு சாம்பியன் கிடச்சிது ஆமாம் இப்போது பூமி ஜெயம் ரவி சார் இது இப்போ ஸ்டண்ட் வந்து பூமி பண்ணுறேன் அப்போ ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் இது வந்து 
இல்லை மகிழ் திருமணி பொறுப்படம் பண்ணுறாங்க ரெண்டு அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு வந்து மோகன் பாபு சார் சன் விஷ்ணு அது ஹாலிவுட் மூவி இங்கிலீஷ் மூவி அது அது அதுக்கப்புறம் வி வி விநாயக் டேரக்டர் தெலுங்கு அது ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு பெல்லங்குண்ட சுரேஷ் அப்படி சன் சாய் அந்த படம் வந்து இப்படி இப்போ இந்தி பண்ணும் சுசி கணேசத்தில் அந்த திருட்டு பயிலி டூ இந்தி தென் வேறு என்ன அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் நடிக்கிறதுல இப்போ ஒரு தெலுங்கு படத்தில் ரவி தேஜா ஹீரோ அது விளையாட கம்மிட்டாகி நடிச்சுட்டு இருக்கேன் அது பண்ணுவேன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் படம் பேர் கராத்தை காரன் காரன் ஒருத்தர் நினைக்கிறார் ரெண்டுமே தான் பட் எனக்கு வந்து ஆக்ஷன் ஃபைட் மாஸ்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப அதுதான் எனக்கு ஃப்ரம் த பிகின் வந்து இப்போ நடிக்கிறது வந்து இப்போ நடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டு மூணு படங்கள் நடிச்சதுக்கப்புறம் அதுவும் கொஞ்சம் எனக்கு எப்படி சொல்கிறது நடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தானே ஒரு டைலாக் பேசுறதுல அந்த கொஞ்சம் இப்போ எனக்கு மூணு படங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகிடுச்சு அதில் சாம்பியனில் சுசீந்திர சார் வந்து எனக்கு நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தார் ஹவு டு டேலாக் எப்படி பேசணும் எப்படி உக்காரணும் எப்படி பாடி லாங்குவேஜ் ஈஸியான நடிக்க வச்சுட்டார் அதனால தான் இந்த படத்துக்கு எனக்கு பெஸ்ட்டு வில்லன் கிடச்சிது அது வந்து அந்த கிரெடிட்ஸ் டைரக்டர் சுசீந்தர் சார் தான் காதல் திருமணம் காதல் திருமணம் லேனி ஒய்ஃப் பேர் லேனி அவன் வந்து வியட்நாம் வியட்நாமிஸ் வியட்நாமிஸ் அவன் வந்து மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் அதான் இப்போது மெக்கானிக் ஷெட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு லைஃப்பில் வந்து நம்ம பெரிய ஃபேமிலி வந்து கஷ்டமான ஃபேமிலி வீடு வந்து ரொம்ப குடுசு வீடு ரொம்ப கஷ்டம் மழை பெஞ்சாலும் அப்படியே வீட்டில் விழுவோம் அந்த டைமில் எப்படியாவது நம்ம அந்த வீடை கட்டணும் எப்படியாவது வேலை செஞ்சுன்ற மாதிரி அதுக்கு தான் போட்டது மெக்கானிக் ஷெட்டுக்கு அப்புறம் சினிமாவில் சான்ஸ் கிடச்ச உடனே பைக்கு சேஸிங்கெல்லாம் கூப்பிட்டாங்க ஆனால் பைக் சேஸிங் கூப்பிட்டு போனால் பைக்கு ஷாட் முடிஞ்சவொடனே அமுச்சுடுவாங்க வீட்டுக்கு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பைக்கு விட்டு இறங்கி ஃபைட் பண்ணும்போது எனக்கு கூட மாட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு ஃபைட்டு தெரியாது அப்போ முதல்ல அது ஃபைட்டை கற்றுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் கராத்தையை கற்றுக்கணும் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணணும் கிட்ஸு சினிமா ஃபைட்டு வேறு ப்ரொஃபஷனல் அப்போது ஒரு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் கூட்டுமே ஒரு மாஸ்டர்ஸ் இவங்க பண்ணுவாங்கன்னு எப்பவுமே தன் அவர் பேர் ஆமாம் தமிழில் வந்து பெருமாள் வியட்நாம் நேம் வந்து தன் அவர்கிட்ட எப்பவுமே சேர்த்தார் அங்கே அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் அவருடைய டாக்டர் தான் என்னுடைய ஒய்ஃப் அவங்களும் மாஸ்டர்ஸ் தெரியும் அப்படி லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ண பண்ணல இல்லை லேனி எல்ஏ என்ஒய் லேனி ஆமாம் எல்ஏ என்ஒய் லா எஸ் ஸ்டீவன் குமார் லாங்குவேஜ் தெலுங்கு பேசுவேன் தெலுங்கில் பதினஞ்சு வருஷமாக தெலுங்கு படம் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் ஈஸி தெலுங்கு இங்கிலீஷ் தமிழ் தெலுங்கு இங்கிலீஷ் அதுதான் ஏன்னா அது வராது எனக்கு ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தை வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியுன்றதுனால எனக்கு கற்றுக்க இதுதான் இதாக அதுதான் இப்போ உங்ககிட்ட பேசும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பேசுகிறேன் உங்களுக்கு தெரிலனா நான் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சு நான் இங்கிலீஷ் தான் பேசி ஆகணும் அதுவும் ஆ புரியும் அவங்க அவங்களுடைய அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து இந்தியன் எஸ் அந்த வம்சம் வழியில் இந்த தூத்துக்குடி சாரி தூத்துக்குடின்ற காரைக்குடி செட்டியார் அவங்க என்னோடய ஒய்ஃபுடைய கிராண்ட்ஃபா கிராண்ட் ஃபாதர் கண்டிப்பாக 
கதை இப்போது அதான் நீங்கள் சொன்னதுக்கு ஒரே ஒரே விஷயத்தில் லைனில் சொல்கிறேன் தெலுங்கு படம் போகிறேன் கமர்ஷியல் படம் அடித்தா இந்த கண்ணாடி உடச்சிட்டு அந்த டேபிளில் விழுந்து விழுறான் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அடித்தா இங்கேயே விழுறது எடுக்கிறோம் இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன் அவன் அவ்வளோ தூரம் போய் விழுந்தோம் ஆனால் அந்த கமர்ஷியல் ஸ்கிரிப்டே அதான் அந்த ஹீரோவுடைய பில்டப்ஸ் கதை நம்ம மார்ஸ் மாஸ் ஹீரோ பாருங்க அது பாலகிருஷ்ணன் சார் ஹீரோவா இருந்தாலும் சரி வேற யாரா இருந்தாலும் என்னுடைய டைட்டில் போட்டு அந்த படத்தை பாருங்க இதெல்லாம் இருக்காது ஏன்னா நான் அதுதான் பிதாமகன் பண்ண ஃபைட் மாஸ்டர் இல்லை நானே தெலுங்கு படத்தில் கொஞ்சம் ஓவராக எமோஷன் எடுப்பேன் ஆனால் அந்த கதைக்கு அப்படி இப்போ பிதாமகன் படத்தை நான் எல்லா கதையிலையும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவனு அவன் வந்து வெட்டி அவன் வந்து அங்கேருந்து வரான் அவனு அவனு அடித்தா அடிப்பான் எங்கே அடிக்குன்னு தெரியாது இடம் நோ மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் போஷ் நின்று கிக்கு சைட் பண்ணது எது அடித்தா அடிப்பான் எது எடுத்தாலும் எடுத்து அடிப்பான் ஏதாவது லைக்கு அந்த மாதிரி கரெக்டர் அந்த கதைக்கு அப்படி இப்போ பாலகிருஷ்ணன் சார் தான் ஸ்கிரிப்ட் வேறு அவர் வந்து கராத்தே ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுட்டு வரார்னு வச்சும்போது அவர் போஸ் பண்ணி ப்ரூஸ்லி மாதிரி அடிக்கிறது தான் அதுக்கு வேறு மாதிரி கம்போஸ் பண்ணும் அதில் அவங்க கேட்டால் கூட நான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக எடுப்பேன் ஆமாம் ஆமாம் ஒரிஜினல் தான் இருந்தாங்க நான் தான் எடுத்தேன் ஷார்ட்டு ஒரிஜினல் தான் ஒரிஜினல் தொடப்பத்தில் தான் எடு அடித்தாங்க அதுவும் ஃபேஸில் நல்லா பட்டுச்சு ஓவரில் போய் கிடையாது அடி கிரண் சார் அடி வாங்கினார் எங்களையே கஷ்டம் ஆகிடுச்சு ஸ்பாட்டில் எடுக்கும்போதே தொடப்பத்தில் அடிக்கிறத மீறி அடி நிறைய படப்பட ஃபேஸ் என்ன ஆகும் அந்த முகத்தில் அது ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு அது நல்லா நல்ல ஷார்ட்டு நல்லா அடி அந்த அதான் மெயின் ஆக்டர் சார் பிதாமன் ஃபுல் படம் பிதாமகன் சேதுல ஆரம்பிச்சேன் சேதுல கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சேன் அப்போது சில வசதிகள் இல்லை ஏன்னா அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் பட்ஜெட் இல்லாமல் அந்த படம் எப்படியாவது எடுத்து அது ரிலீஸ் ஆகிறது பெரிய உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே நந்தாலாம் கொஞ்சம் வேறு லெவலில் கொண்டு வந்தேன் நான் அந்த அப்புறம் பிதாமகன் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் அதுக்கு என்ன ஆமாம் அதாவது ஃபைட் நல்லா பண்ணுறது எப்படின்னா எல்லா ஹீரோவும் ஃபைட் நல்லா பண்ணுவாங்க அது எடுக்கிற ஃபைட் மாஸ்டரு அப்புறம் அந்த ஹீரோ ஃபைட் பண்ண தெரியாத ஹீரோ கூட ஃபைட் பண்ண வைக்கணும் அதுதான் எங்களுடைய வேலை இப்போ உங்களுக்கு வராதுன்னா உங்களை வர வைக்க முடியும் என்னால் ஃபைட் பண்ண தெரியும் ஆமாம் எல்லாருமே ஹீரோ வரவங்க எல்லாமே நல்லா ஃபைட் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா ஹீரோவும் நல்லா தான் ஃபைட் பண்ணுறாங்க அதான் எவ்வளோ அதை தான் நான் சொல்கிறேன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு ஹீரோ சொல்கிறார் நான் இது மேலே ஓடுற மாஸ்டர்னு வரு ஆ ஓகே இன்னொருத்தர் சொல்கிறது இன்னும் ஒரு பத்து பத்து ஃப்ளோருக்கு மேலே நான் ஜம்ப் பண்ணுறேன் போனால் என்னால் போன அவரால் முடியாதுன்னு சொன்னால் கூட என்னால் பண்ண வைக்க முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ தைரியம் நான் கொடுக்க முடியும் அதுக்கான சேஃப்டியை கொடுத்து ஓட வைக்கலாம் எல்லாருமே முடியாதவங்களும் நான் முடிய பண்ண வைக்க முடியும் என்னால் எல்லாமே நல்லா பண்ணுவோம் ஆள் ஹீரோ எனக்குலாம் ஒன்றுமே தெரியாத ஸ்னீ ஃபேஸ் ஹீரோ வருவாங்களே சில பேர் பயப்படுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்தி படம் ஒன்று பண்ண அக்ஷய்குமார் அஜய் தேவ்கான் துஷார் கபூர் துஷார் கபூர் சும்மா இங்கிருந்து ஜம்ப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பயந்தார் அவரால் பண்ண முடியல அது ஈஸியாக நாங்கள் பண்ண வச்சோம் கீழே சேஃப்டியில் இருக்குது முடியல முடியல பேக்கில் இருந்து லைட்டாக புஷ் பண்ணி தள்ளியை விட்டு அவரை அழகாக பெட்டில் வந்து விழுந்தார் பெட்டு வந்து ஏர் பெட்டு எப்படி விழுந்தால் அடிப்பட்டார் அப்புறம் மாசம் இப்போ நான் பண்ணுற மாசம் போய் அவர் அவர் பண்ணார் அந்த மாதிரி எல்லாருமே நல்ல ரிஸ்க்கு எல்லா ஹீரோவும் நல்ல ரிஸ்க் பண்ணுவாங்க நம்மளால் பண்ண வைக்க முடியும் அந்த மாதிரி வரச்சு நம்ம 
கிளாஷ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா இல்லை அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு போகுதுன்னா நினைக்கிற டெக்னாலஜி சேஃப்டியும் ஜாஸ்தி அவங்ககிட்ட பேரடவல் ஸ்டண்ட்லாம் சொல்கிறோம் அப்படி என்ன பெரிய அந்த ஒரு இல்லை இப்போது நான் நானே போயிட்டு நிறைய ஃபாரினில் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம தெலுங்கு படமும் த இப்போ பில்லா தெலுங்கு பண்ணேன் பிரபாஸ் அது வந்து தமிழ் பில்லா அஜித் சார் வந்து வில்லியம் வாங்கினு ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் பண்ணார் அதை தெலுங்கில் எடுக்கிறாங்க மலேசியாவில் அந்த தெலுங்கில் நான் போய் பண்ணேன் அது நீங்கள் தமிழ் அந்த வில்லியம் வாங் பண்ணதுக்கு பாருங்கள் சேஸு நான் பண்ணதுக்கு பாருங்கள் வித்தியாசம் இருக்கும் அதை விட எக்ஸ்ட்ரானரியாக பண்ணேன் ஏன்னா அது எல்லாமே ஃபாரின் ஃபைட் மாஸ்டர் யாங்க வந்து பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு தேவையான எக்யூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம பாருங்கள் அவங்க என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம ஃபைட் மாஸ்டர் பாட்டில் இருப்பாங்க நம்ம தான் அந்த ஹீரோவுக்கு பில்டப் ஒரு நான் கதையோட பில்டப் அவங்க எடுக்குது அவங்க வந்து கம்போஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் கேமரா ஆங்கிள் கூட அவ்வளோவா ஓரளவுக்கு தெரியாது நம்ம தான் கேமரா ஆங்கிளோட ஒரு ஹீரோ கதைக்கு அத்த இப்போ தமிழ் படத்துக்கு வேட்டியை மடிச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு எடுக்க தெரியாது நம்ம தான் அதை இங்கே இங்கே ஒரு மாஸ்டர் இருந்தது நாங்கள் அதை எல்லாமே பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஆஃப் அவங்க வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க நிறைய வச்சுருக்காங்க அதனால் அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அதாவது <laughs> 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 சில பேருக்கு அது அமையும் ஹீரோனா ஒரு டேரக்டர் அது கதையை ரெடி பண்ணி ஒரு ப்ரொடியூசரை பிடிச்சி ஒரு தான் செலக்ட் பண்ணி அந்த டேரக்டருடைய லைஃபுக்காக எதையாவது யாரையோ வச்சு ஒரு ஹீரோ பண்ணுமேன்னு ஓரளவுக்கு பார்த்து பண்ணுவார் அவருக்கு டான்ஸும் வராது ஃபைட்டும் வராது இப்போ நாங்கள் வந்து ரிகல்சர் கொடுக்கணும் அவருக்கு அவர் உருவாக்குறோம் அதான் இது சொன்னேன்ல அவருக்கு ஒரு ஒன் மந்த் வந்து எப்படி பஞ்ச் பண்ணணும் கிக் பண்ணி இந்த பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம நம்ம ஃபைட் மாஸ்டர்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம உண்மையாக உழைக்கணும் யார் ஹீரோவாக இருந்தாலும் அவங்கள பில்டப் பண்ணி கொண்டு வரோம் அதே தான் அது மாதிரி தான் நம்ம இப்போ வந்து நல்ல பாதுகாப்பு இருக்கா ஸ்டண்ட் வீரர்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஆபத்து ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கு உரிய இது வந்து கிடைக்குதா ஏன்னா சில சமயம் பேப்பர்லாம் வருது இல்லை இவருக்கு இல்லை சார் அதுக்கு வந்து அதான் மெயின் நீங்கள் கேட்டது அது இன்சூரன்ஸ்ன்றது கிடையாது அது என்ன அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சே நீங்கள் கீழே விழுறீங்களே அது எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது எங்கள் யூனியனுக்குள்ளே அது நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்புறம் நம்ம ஹீரோக்கள் நிறைய ஹீரோ டேரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஃபைட்டர்ஸுக்குன்னா மெயின் வந்து ப்ரொடியூசர் ஹீரோ டேரக்டர் இவங்க மூணு பேர் நம்பி தான் நாங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறது இது வந்தாலும் அவங்களுடைய சப்போர்ட்டு அவங்களுடைய ஹெல்ப் இருக்குது எங்களுக்கு அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் அது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு சரியான உதவி கிடைச்சிருக்கு கிடைச்சிருக்கு கண்டுக்காக மூட்டுறது இல்லை 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 கிடைச்சிருக்கு நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ்னு நம்மளை எல்லாம் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஹீரோவில் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க டேரக்டர்ஸ்னும் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க விஜய் சார் கூட ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா ஒன்றரை லட்ச ரூபா கொடுத்தாரு நம்ம ஃபைட் இருக்கு இல்ல இவர் ரொம்ப வருஷமா பார்த்து ஜாபம் இருக்கு ஆமா அங்க எங்க இருந்தீங்க நீ அங்க ஆமாம்மா இங்க அழகு போட்டோ சொல்லி ஆமாம்மா அது ஆமாம்மா அது எதிர்க்கு தான் சென்னை அட்ரஸ் ஸ்டோர் சென்னை அட்ரஸ் ஸ்டோர் அங்கே தான் அழகு இல்லையே போக இருக்கு தான் சரி பண்றதுக்கு போட்டு இப்போதான் யாருமே போட்டோ எடுத்துருக்கு ஆமாம்மா நல்லது என்னுடைய <laughs> 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 படிச்சுட்டு இருக்காங்க லைலா காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்காரு கெவின் குமார் ஸ்டீவன் குமார் இப்போ வந்து ஃபைட்டில் தான் கான்சன்ட் பண்ணுறோம் ஃபைட் மாஸ்டராக இன்னும் நிறைய டைம் இருக்குல்ல பூமி படத்துக்கு ஃபைட்டு கொரியோகிராஃப் 
படத்துக்கு அப்புறம் நம்ம மகிழ் திருமணி படத்துக்கு இவர் தான் கோரியோகிராஃப் ஒரு ரெண்டு பேரும் இவர் இப்போ இல்லை இல்லை என் பேர் தான் வரும் அவர் தான் கோரியோகிராஃப் மண்ணு <laughs> 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 கட்டி போடுவாங்க படுத்துட்டு அவர் கீழே அங்கேருந்து அவர் வந்து நாலு பேர் பிடிச்சிருவாங்க அங்கேருந்து அந்த ரிலீஸே நம்ம ஒரு ஒன்றரை நாள் ஒரு ரெண்டு நாள் கிட்ட எடுத்தோம் ஆமாம் அதில் வந்து அவ்வளோ லாஜிக் அவ்வளோ கிளியராக இது வரைக்கும் யாருமே அப்படி எடுத்தது கிடையாது ஆமாம் மெயின் இப்போ என்னென்னா இப்போ நான் எவ்வளோ படங்களை நான் சொன்னேன் இப்போ எயிட்டி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மை சன்ஸ் வந்ததுனால த யூத் டெக்னாலஜி அவங்க நிறைய அந்த அப்படின்னா எனக்கு இன்னொன்னா இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஆக்ஷன் கம்போஸ் பண்ண முடியுது ஒரே இனிமே இந்த சினிமாவில் எங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது உரிமை உண்மையாக சொல்லலாம் பிகாஸ் ஆஃப் சன்ஸ் ஹெல்ப்பு ஷினோஸ் ப்ரொஃபஷனல் கராத்தே மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் வேறு அதுவும் சினிமாவும் மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஃபைட் எஸ் அது எது எதுக்கு சொல்லிங்க Youth Olympic qualification under uh, under 17 uh, Argentina la nadandhudu adu vandu india la nivu mattum dhaan selection poyirundha croatia ku croatia ku ama india la nindhu ortha mattum dhaan karate இந்த வீடியோ எல்லாம் கூறி எஸ்டு த்ரீ இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ரம்மி கேமிங் ஆஃப் ஃப்ரீ ரோல் டவர் நீ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்